എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് സയൻസിൽ തന്നെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഈ ലെസൺ നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഈ ലെസണിൽ പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോ ഒരു ചെടിയില് ഒരു ചെടിക്ക് പല പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് റൂട്ട്സ് അല്ലെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം റൂട്ട് സിസ്റ്റം മണ്ണിന്റെ മേലെ വരുന്ന ഭാഗം പിന്നെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും റൂട്ടിന്റെ എന്താണ് റൂട്ടിന്റെ ഫങ്ഷൻ റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ് മണ്ണിൽ നിന്നും ജലവും ലവണങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ടിന്റെ ജോലി വേരുകളുടെ ജോലി ഇനി സ്റ്റെമ്മിന്റെ ജോലി എന്താണ് തണ്ടിന്റെ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ ലീഫ് ഇതിനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മാണ് ചെടിക്ക് ഒരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ചെടിയിനെ സഹായിക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മാണ് പിന്നെ ഈ റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ജോലി സ്റ്റെമ്മിനാണുള്ളത് ലീഫിനെന്താണ് ജോലി ലീഫ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ചെടിയിലെ ലീഫിനെ ഫുഡ് ഫാക്ടറി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് പറയാ കാരണം എന്താ ലീഫാണ് ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലീഫിന് ആ ജോലി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലവറിന് എന്താണ് ജോലി ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ജോലി എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഈ ചെടികളിൽ പൂക്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പൂക്കൾ പറഞ്ഞാലും പോരാ പൂക്കൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പല പല കളറുകൾ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സും നല്ല മണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തേനുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ പിന്നിൽ അതായത് നമ്മൾ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷ ഗുണവിശേഷമാണ് എന്താ പറയാ റീപ്രൊഡ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള കഴിവ് അതായത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ആ കഴിവുള്ളൂ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി അടുത്ത തലമുറേനെ സന്തതി പരമ്പരകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അടുത്ത സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ കുറെ പക്ഷി മൃഗ കുറെ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ മാമൽസിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ജീവികളൊക്കെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യാ അടുത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറെ പക്ഷികളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യാ മുട്ടയിട്ടിട്ട് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു ചെടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം അതായത് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ പല തരത്തിലുണ്ട് വിത്ത് വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് പുതിയ സാപ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൊമ്പ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ചില ചെടികളുടെ കൊമ്പ് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത വേറെ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുക ചില ചെടികളുടെ ഇല ഇലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും അടുത്ത ചെടി ഇല കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വിത്ത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് ഈ വിത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അവിടെ എങ്കിലേ വിത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കായ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായാലാണ് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം അവിടെ അവിടെ ഒരു പരാഗണം നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പൂക്കളിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൂക്കളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോ ചെടികളെ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റുമാരുണ്ട് കുറച്ച് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏജന്റുമാരാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ തുമ്പികൾ വണ്ടുകൾ തേനീച്ച ഈച്ചകൾ അങ്ങനത്തെ പല ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻസെക്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസെക്ട്സ് പൂക്കളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പൂക്കൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൂക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഈശ്വരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പൂക്കളിലേക്ക് ഈ പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് പൂക്കളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ പൂക്കളിൽ വരുമ്പോൾ വെറുതെ അവരുടെ കളറും ഭംഗിയും കണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അവർ വന്നാൽ പോരല്ലോ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോളിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായി
അപ്പോൾ പൂക്കളുടെ ഭംഗി കണ്ട് ആ ഭംഗിയിൽ മയങ്ങി വരുന്ന വണ്ടുകളും ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അവർക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരാറില്ല കാരണം എന്താ അതിൽ തേൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കുടിച്ചിട്ട് പോവാം അത് കുടിച്ച് പോകുന്നതോടു കൂടി ഈ പൂക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂമ്പൊടി ഉണ്ട് ഈ പൂമ്പൊടി ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കാലുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കും അങ്ങനെ ഇവർ അത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വേറെ പൂക്കളിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പൂമ്പൊടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയും ഇതാണ് ഈ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ എന്താ പറയുക മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുള്ള ഫ്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ കോശം ഉണ്ടാവുക അതായത് വിത്ത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വേണ്ട വിത്ത് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് തമ്മിൽ ചേരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റുമാരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം അല്ലാണ്ട് നടക്കും കാറ്റത്ത് പറന്ന് ഈ പൂമ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കാറ്റത്ത് പറന്ന് മറ്റുള്ള പൂക്കളിൽ ചെന്ന് വീണ് അങ്ങനെയും ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പൂവ് കാണുമ്പോൾ അതിന് വലിയ ഒന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ ആ പൂവിൻ്റെ നെടുകയുള്ള ഒരു സെക്ഷ സെക്ഷണൽ വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഛേദം മുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പൂക്കളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും ജോലി എന്താണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിത്തുൽപാദനം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ പൂക്കളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൂക്കളിൽ പരാഗണം നടത്തി നടക്കാതിരിക്കുക അതൊന്നും ഇതിനെ പറയുന്ന കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ നമ്മൾ കൊമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കുഴിച്ചിടുന്ന തരം ചെടികൾ ഈ റോസേരൊക്കെ കൊമ്പൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ ഈ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാംഗോ ട്രീയിലൊക്കെ നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യും ആ ബഡ്ഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ചെടീനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളാണ് ചെയ്യുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് അത് തന്നെത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകൃതിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് നമ്മളാണ് ബഡ്ഡിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് പോലുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സാപ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പെടും ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സും റീ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരേണ്ടത് അപ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ പൂക്കളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഒരു പൂവിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവ് അല്ലേ അതിൻ്റെ നെടുകയുള്ള ഛേദം അത് കാണാൻ പറ്റും സാധിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നെടുക്കെ വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ നേരെ നെടുകെ ഉള്ള ഛേദം നെടുകയുള്ള ഒരു ഛേദം ഏത് ഏതോ ഒരു പൂവ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി വണ്ണിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണെങ്കിൽ ആ പൂവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഫിലമെൻസ് ആ ഫിലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഫിലമെൻസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ 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 നാരുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ പൂമ്പൊടി അപ്പം ആ ഭാഗത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിസിയ അത് ഓക്കെ അത് ആൻഡ്രോയിസിയ അതിൻ്റെ പേര് ഇനി ഈ പൂവിന് പിന്നെ അടുത്ത പൂവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതളുകൾ പൂവിന് ഏത് പൂവിനും
പുരുഷ റീപ്രൊഡക്ട് പ്രത്യുൽപാദന അവയവം അത് ഏതാണ് ഫ്ലവറിന്റെ ആൻഡ്രോയിസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗമാണ് പൂവിന്റെ കണ്ടാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ ഇനി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഏതാണ് അതിൽ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ആ ഭാഗമാണ് ജിനോയിസിയം കണക്ട്സ് ഫ്ലവർ വിത്ത് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റും ഫ്ലവറിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് പെഡിസൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബഡ് ഒരു ബഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അത് വളർന്ന് പൂവായി മാറുമ്പോൾ ഹോൾ സ്പെക്കൽസ് ആഫ്റ്റർ ബ്ലൂംസ് അത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പൂവായി മാറിയപ്പോൾ ആ പെറ്റൽസിനെ ആ ഇതളുകളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാലിക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ഓരോന്നിന്റെ പേരെന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിന്റെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നെ താഴെ ഒരു പൂവിന്റെ ഇതുപോലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് അടയപ്പെടുത്തി കൂടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരും ഇനി ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ യു നോ ദാറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സീഡ്ലിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജേർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സീഡ് ഇൻസൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ യങ് വൺസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദയർ ആൻസസ്ട്രി അപ്പൊ ഒരു ഒരു തരം ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ആ ആൻസസ്ട്രീനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയേ തീരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില തരം ജീവികളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിനെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവറ്റങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ അത് മൂലം അവയെ ആക്രമിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില തരം ജീവികൾ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പോലെ ആയി മാറും അവറ്റങ്ങൾ തീരില്ലാണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആകെ കുറച്ചാണ് അവശേഷം നിന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേടോ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുൽപാദന തകരാറോ വന്ന അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവി വർഗം തന്നെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും അപ്രത്യക്ഷം ഏഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ അടു അത് അതിന്റെ ആ ജീവി വർഗങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയേ തീരും ഫ്ലവേഴ്സ് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ചെടികളിൽ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവയവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ പ്രത്യുൽപാദന അവയവമാണ് പൂവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ചെടിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ഒരു എന്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു പൂവിന്റെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ സെക്ഷൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അതിന്റെ നടുവിൽത്ത ഭാഗം മാത്രം പെറ്റൽസ് ആ ഇതളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആ ഉള്ളിൽത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ മെയ് എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിസിയം ആൻഡ് ജിനോസിയം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും മാത്രം നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ ഇതിലത്തെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാണ് ആൻഡ്രോയിസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ തണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്റെ ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൂവിന്റെ എവിടെ നിൽക്കില്ലേ ആ കുഞ്ഞ് നാര് പോലെ ആ നാര് പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ പറയുന്നതാണ് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ആ ഫിലമെന്റ് ഒരു തുമ്പത്തായിട്ട് യെല്ലോ കളറിലുള്ള മണികൾ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും പൂമ്പൊടി പിന്നെ മണികൾ അതിനെ ആന്തർ എന്നാണ് പറയാ എന്താ പറയാ ആന്തർ കേട്ടാ ഇതിന്റെ തുമ്പത്തുള്ള ഈ മണികൾ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ആന്തർ ഈ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റുമായിട്ട് തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക ഫ്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഈ ഫിലമിന്റെ എന്റെ ആന്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ്രോയിസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് ആ തണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂവിന്റെ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ തണ്ടിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നിറയെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്ര ആ ഒരു നാരുക
ഗുണ്ടഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഓവറി ഓവറിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒവിയൂൾ എന്ന പാർട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒവിയൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കുഞ്ഞുമണികൾ പോലെയാണ് എഗ്സ് അത് ഫീമെയിൽ ഗാനറ്റ്സ് ആണ് ആ എഗ് ചെറിയ തരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ എഗുമായിട്ടാണ് ഈ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തർ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായാലോ ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള മണികളില്ല അത് ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോളൻ ഗ്രേപ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൽ ഗാനറ്റ്സ് ഇവിടെയുള്ള ഈ മെയിൽ ഗാനറ്റ്സ് ഇവിടേക്ക് എത്തണം ഇവിടേക്ക് എത്തിയാലേ ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിന് ഇതളുകൾ ദൈവം കൊടുത്തത് ഇത് ഈ ഭാഗം മാത്രമായാൽ ശരിയാവില്ല ഇതിന് ഭംഗിയുള്ള പെറ്റൽസ് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് നല്ല മണം പിന്നെ അതിൽ തേനും വേണം പൂപ്പാറ്റകളെ വെറുതെ ഭംഗി കണ്ട് അവിടെ വരെ വന്നിട്ട് അവര് ഭംഗി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇവര് വലിയൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏർ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പൂപ്പാറ്റകളും ബണ്ടുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അവരെ വെറുതെ മടക്കി അയക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവര് വരുമ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പൂക്കളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും തേൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പൂക്കളുടെ ഈ പൂമ്പാറ്റകളുടെ കാലിൽ ഈ പൂമ്പൊടി ഈ പൂമ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രേവ്സ് ഉള്ളത് അതിലാണ് മെയിൽ ഗാനറ്റ്സ് ഉള്ളത് അത് അത് പറ്റി പിടിച്ച് അത് അടുത്ത പൂവിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പൂവിൻ്റെ തന്നെ ആവാം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ വന്ന് വീഴണം ഇവിടെ വന്ന് വീഴണം അപ്പോഴാണ് അത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എടുപ്പുള്ള ലെസൺ അല്ലേ അപ